আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন এই শুভকামনায় হ্যাপি গুড ফ্রাইডে আজকে হচ্ছে আমাদের এখানে ফ্রাইডে আমরা সকাল সকাল বাইরে বের হয়েছি বাইরে ওয়েদার দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে না সকাল বেলা এত মেঘলা আকাশ সারা দিনই বৃষ্টি পড়ছে বেশ কয়েকদিন ধরে বাইরে সারাক্ষণ সারা রাত সারা দিন বৃষ্টি আমাদের এখানে তো ওয়েদারের কোনো ঠিক ঠিকানা নাই এই স্নো পরে তো বৃষ্টি পড়ে ঠান্ডা লাগে তো গরম লাগে এমন অবস্থা তো কবে যে ওয়েদার ভালো হবে কে জানে আমরা আবিশাকে নিয়ে ডক্টরের কাছে এসেছিলাম তো ডক্টরের বেবি ছিল আজকে বেবি আবিশার সাথে অনেকক্ষণ খেলেছে দুষ্টামি করেছে ও আবিশাকে চকলেট দিয়েছে আবিশা অনেক খুশি হয়ে গেছিল ডক্টর দেখানোর পর আমরা সপার জ্যাগমাটে এসেছি ফার্মেসিতে ওষুধ কেনার জন্য আবিশার তো আবিশার বাবা গিয়েছিল আমি আর আবিশা দুজন স্টোরে ঘুরে ঘুরে দেখতেছিলাম আবিশার রিপোর্ট খুব বেশি একটা ভালো আসে না এবার তারপরও দেখলাম যে বাসা থেকে বের হওয়ার পর ও খুব ভালো ফিল করতেছিল সেই জন্য ইচ্ছা করে ওকে নিয়ে একটু স্টোরের মধ্যে হাঁটাহাটি করলাম ঘুরলাম কারণ বাইরের ওয়েদার তো একদমই খারাপ অন্য কোথাও তো যাওয়ার কোনো ওয়ে নেই আর তাছাড়া ওর শরীরটাও খুব বেশি একটা ভালো ছিল না আমার বাসার পাশে কোনো শপার্স ড্রাগমার্ট দেখলাম না এটা হচ্ছে আমার পুরানো বাসার পাশে একটা শপার্স ড্রাগমার্ট আছে বড় ওইখানে আবিশা আজকে বের হওয়ার পর অনেক খুশি ছিল মার্শাল্লাহ অনেক অ্যাক্টিভ ছিল আমার সাথে অনেক কথা বলতেছিল তো আমরা বাসায় চলে আসছি আমাদের এখানে হচ্ছে গিয়ে কালকে সবে বরাত আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে এই জন্য বুটের ডাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম যে একটু হালুয়া বানাবো তো সাধারণত সবে বরাতের দিন কোনো কিছুই আমি করি না তার আগের দিন যদি একটু করতে ইচ্ছা করে করি বিশেষ করে আবিশা হওয়ার পরে আবিশাকে নিয়ে করি আবিশার জন্য করি আলমন্ড দিয়ে বরফি বানাবো আর বুটের ডালের হালুয়া বানাবো আসলে বাসায় যা ছিল তা দিয়েই করে ফেলতেছি এগুলো তো সচরাচর বাসাতেই থাকে প্রত্যেক বছরই এমন হয় এমন কোনো গ্রোসারি আলাদাভাবে করি না বা আলাদাভাবে অনেক কিছু বানানো হয় যে তা না টুকটাক বাসায় যা থাকে ওগুলো দিয়েই কিছু একটা বানিয়ে ফেলি কারণ ছোটোবেলা থেকেই তো বাচ্চারা আসলে সব কিছু দেখে আস্তে আস্তে এগুলো শিখে এখানে তো আর কেউ নাই নিজেদের জন্য এমনিতে একটু শখ করে বানাইতেছি আলমন্ডগুলোকে সামান্য কুসুম গরম পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম তো ভিজিয়ে রাখার কারণে কিন্তু এটির স্কিনটা খুব সুন্দরভাবে উঠে আসছে এই যে হয়ে গেছে তো বাকিগুলো এভাবে করে করে ফেলব সবে বরাতে তো অনেকেই টুকটাক হালুয়া রুটি বানায় আমিও ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি আসলে ওইটাই শিখেছি আমার আম্মুকে দেখতাম অনেক রুটি বানাতো হালুয়া বানাতো অনেক ধরনের তো এখানে তো আমাদের ওই রকম কেউ নাই বা ওই রকম কোনো আমেজ না এই জন্যই সবে বরাতের আগের দিন সব সময় করি প্রত্যেক বছরই এখানে আসার পর থেকে আলমন্ডের খোসাগুলো সব ছাড়ানো হয়ে গেছে সুন্দরভাবে এখন এগুলোকে ব্লেন্ড করব তো হাফ কাপ আলমন্ড নিয়েছিলাম হাফ কাপ দুধ দিয়ে এটাকে ব্লেন্ড করব। অনেকেই হয়তো বা বানিয়েছেন এভাবে বাদামের বরফি কিন্তু আমি আপনাদের সাথে আমি যেভাবে বানাই খুব ইজিলি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আলমন্ডগুলোকে ভিজিয়ে রাখার কারণে কিন্তু অনেকটাই সফট হয়ে গেছে এখন হাফ কাপ মিল্ক দিয়ে দিব হাফ কাপ আলমন্ডের জন্য কিন্তু হাফ কাপ মিল্ক নিয়েছি যদি হালুয়ার অনুপাত ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু হালুয়াটা পারফেক্ট হয় আমি যখন প্রথম প্রথম হালুয়া বানাতাম ঠিকভাবে হতো না এখনও মাঝে মাঝে ভুল হয় ভুল যে হয় না তা না বাট হালুয়া মোটামুটি বেশ ভালোই কষ্ট আছে যে কোনো মিষ্টি জাতীয় জিনিসই মনে হয় বানাতে একটু কষ্ট তো যে কোনো রান্না দেখি যে প্রথমবার রান্না করার পরপরই অনেক সময় পারফেক্ট হয় কিন্তু হালুয়া বা মিষ্টি জাতীয় জিনিসগুলো প্রথমবার সহজে পারফেক্ট হতে চায় না তো এখানে ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে এখন বাটার দিয়ে দিয়েছে আমি বাটার দিয়ে করলাম এটা তো সচরাচর ঘি দিয়ে করলে অনেক ভালো কিন্তু বাটার দিয়ে করলেও কিন্তু কোনো অংশে কম না একদম পারফেক্ট হয় বাটার গলে যাওয়ার পরে এটার মধ্যে ব্লেন্ড করে আলমন্ড দিয়ে দিয়েছি এখন শুধু নাড়তে থাকো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকো 
এই ধরনের বরফি বা হালুয়া বানাতে গেলে তো যত নাড়ব নাড়াচাড়া করব ততই ভালো হয় তো এখানে আমি চিনি দিয়ে দিয়েছি চিনি তো যে যার স্বাদ মতো চিনি দেওয়ার পরে সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নাড়াচাড়া করে নিব কিছুক্ষণ তো চুলার আঁচটা প্রথম থেকে মিডিয়াম থেকে লোয়ের মধ্যে রেখে নাড়াচাড়া করছি তো এখন এখানে একটা দারচিনি আর এলাচ নিয়েছিলাম ওইটা গুঁড়া করেছি গুঁড়া করে হাফ চা চামচ দিয়ে দিয়েছি এটার মধ্যে সবে বরাত আসলেই তো সবার মধ্যে একটা আমেজ শুরু হয়ে যায় কিছুদিন পর থেকে রোজা শুরু রোজার ঈদ বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় অনেক স্মৃতির কথা মনে পড়ে যায় ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে এত সুন্দর একটা পবিত্র রাত সৃষ্টিকর্তা দেওয়া যদিও সব কিছুই সুন্দর সব কিছুই পবিত্র সবে বরাতের পবিত্র রাতে তো আমরা অন্যভাবে আমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে চাই আল্লাহ যেন সবার দোয়া কবুল করে সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন এদিকে বাদামের বরফিও রেডি তো এখন এটাকে একটা বাটির মধ্যে নিয়ে নিয়েছি বাটির মধ্যে বাটার লাগিয়ে নিয়েছি তো সমানভাবে এটাকে বাটির মধ্যে রেখে ঠান্ডা করে নিব বাদামের এই বরফিটা আমার খুবই প্রিয় যেমন হেলদি তেমন টেস্টি বাচ্চাদের জন্য তো এটা অনেক ভালো এটা খেতেও অনেক মজা হয়েছিল এখন বুটের হালুয়া বানাবো বুটের হালুয়ার জন্য আমি এক কাপ বুট নিয়েছিলাম বুটটাকে ভিজিয়ে রেখেছিলাম আর সকালে উঠেই ভিজিয়েছি আমি আগের দিন ভিজাই নাই এক কাপ বুটের জন্য দুই কাপ মিল্ক নিব তো বুট চুলায় বসিয়ে দিয়েছি সেই সাথে দুই কাপ মিল্ক দিয়ে দিব এখানে তো চাইলে শুধু পানি দিয়ে বুট সিদ্ধ করে নেওয়া যায় তাছাড়া মিল্ক আর পানি মিক্স করে সিদ্ধ করে নেওয়া যায় আমি মিল্ক দিয়ে সিদ্ধ করলাম এখন এটাকে ঢেকে দিয়ে সিদ্ধ করে নিব অবশ্যই মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করতে হবে পানিটা শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত খেয়াল রাখতে হবে আমি চালের রুটিও বানাবো অল্প করে বানাবো বেশি বানাবো না এখানে দুই কাপ পানি নিয়েছি চালের রুটিও কিন্তু পারফেক্টলি বানানোর একটা নিয়ম আছে আর চালের রুটি পারফেক্টলি বানানো অনেক কষ্টের নর্মাল রুটি বানাতে কিন্তু এতটা ঝামেলা বা কষ্ট হয় না তো এখানে দুই কাপ পানির মধ্যে পনে দুই কাপ চালের গুঁড়ি নিয়েছি ফুটন্ত গরম পানির মধ্যে চালের গুঁড়ি দিয়ে দিয়েছি পানির পরিমাণটা একটু বেশি নিয়েছি কারণ পানিটা ফুটন্ত অবস্থায় এমনিতেও কিছুটা শুকিয়ে যাবে পানি আর চালের গুঁড়ি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম এখন এটাকে ঠান্ডা করার জন্য একটা ছড়ানো প্লেট নিয়েছি প্লেটের মধ্যে নিয়ে নিব নর্মাল রুটি চাইতে চালের রুটি আমার খুব খুব পছন্দের একটা খাবার আজকে অনেক দিন পরে চালের রুটি বানাবো আর এদিকে বুটের ডালের মিল্ক শুকিয়ে গেছে অনেকটাই বুটের ডালও সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন এটাকে ব্লেন্ড করে নিব বুট যেহেতু হয়ে গেছে প্রথমে এই বুটের হালুয়া বানিয়ে নিব এখানেও বাটার ইউজ করেছি বাটারের মধ্যে এখন একটা দারচিনে তিনটা এলাচ দিয়ে দিব এখন অনেকেরই মনে হতে পারে চালের গুঁড়া কি করলাম ঠান্ডা হয়ে গেলে তো খুব ভালোভাবে করা যায় না দেখাবো একটু পরে কি করেছি এখন এখানে ব্লেন্ড করা বুটের ডাল দিয়ে দিয়েছি বাটার আর বুটের ডাল খুব ভালোভাবে মিশিয়ে ভাজা ভাজা করে ফেলতে হবে এ পর্যায়ে অনেক সময় পানি উঠে পানি উঠলে পানিটাকে শুকিয়ে নিতে হবে পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে দিলাম চিনি তো যে যার ইচ্ছা মতো আর সামান্য পরিমাণ লবণ দিব তো মিষ্টি যে কোনো জাতীয় জিনিসে কিন্তু সামান্য পরিমাণ লবণ দিলে টেস্ট অনেকটাই পারফেক্ট হয় আবার সব কিছু ভালোভাবে উল্টে পাল্টে মিশিয়ে নিব হালুয়া বানালে কিন্তু মোটামুটি ভালোই হাতের ব্যাম হয়ে যায় নাড়াচাড়ার উপরেই তো থাকতে হয় এক সেকেন্ডের জন্য বিশ্রাম নাই নাড়াচাড়া করতেই থাকতে হবে মোটামুটি যখন অনেকটা হয়ে আসবে তখন একটু ফুড কালার দিয়ে দিয়েছি ফুড কালারটা দিলে দেখতে ভালো লাগে তো আমি স্যাফ্রন খুঁজেছিলাম আমার বাসার পাশে সব কিছুই বন্ধ আমাদের এখানে আজকে থেকে লং উইকেন্ড শুরু হয়েছে আমার হাজবেন্ডেরও তিন দিন ছুটি আমি তো খুশি হয়ে গেছি কারণ সবে বরাতের নামাজ আছে রোজা তার মধ্যে আবিসাও একটু শিখ আজকেই আমি আমার রান্না বান্নার কাজ সব শেষ করে রাখছি আগামী দুই দিন এগুলো আর কিছুই করব না সকালে তো ঘুম থেকে উঠে বাইরে গিয়েছিলাম তো বাসায় এসে এগুলো আর শুরু করেছি প্রায় চারটা সাড়ে চারটা বাজে আর শেষ করতে করতে দশটার উপরে বেজে গেছে আর আবিষা বাবা থাকাতে একটু সুবিধা হয়েছে আবিষা আবিষা বাবার কাছেই ছিল সেই জন্যই এগুলো করলাম বাসায় আসার পর দারচিনি আর এলাচগুলা ফেলে দিব খাওয়ার সময় চাওয়ানো পড়লে খুব খারাপ লাগে হালুয়া রেডি হয়ে গেছে 
তো আমি এদিকে হালুয়া রেডি করতেছিলাম আর ওইদিকে কিন্তু মিস্টার রুটি রেডি করে ফেলছে তো ওই করতেছিল সেই জন্য আর টেনশন ছিল না গোল্লাগুলা যাতে ড্রাই হয়ে না যায় সেজন্য উপরে ভেজা পেপার টাউল দিয়ে ঢেকে রাখছে তো আমি আবার গিয়ে দশ মিনিট আবিষাকে সময় দিয়েছি এদিকে ওর বাবা এসে রুটি যা করার ছিল সব কিছু করে সুন্দরভাবে গোলা করে রেখে দিছে তো যদিও ছোটো বড় হয়েছে তারপরে মার্শাল্লাহ করছে এটাই অনেক শুক্রিয়া এখন বাকি কাজটা আমি করব রুটি বানাবো চালের রুটি চালের রুটি বানানো মোটামুটি বেশ ভালোই কষ্টের একদম সহজে গোল তো হতেই চায় না প্রথম প্রথম তো রুটি একটু তারাবাকা হবে এটা কোনো ব্যাপার না এটা আমারও হয়েছে এখনও সবসময় যে গোল হয় তা না আমার ছোট বোন খুবই পারফেক্ট রুটি বানায় ওর হাতে মনে হয় জাদু আছে ছোটোবেলা থেকেই দেখতাম এত পারদর্শী এইসব ব্যাপারে মার্শাল্লাহ আমার বানানো সবগুলো রুটি কিন্তু গোল হয় নাই একটু তারাবাকাও হয়েছে চালের রুটি কিন্তু গরম অবস্থায় ঢেকে না দিয়ে গরম ভাবটা চলে যাওয়ার পরে একটা কাপড় দিয়ে কোনো বাটিতে বা হটপটে ঢেকে রাখলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সফট থাকে আমি এভাবেই করি দেখতে যেমনই হোক রুটি বানানোটা কিন্তু পারফেক্ট হয়েছে সফট হয়েছে অনেক আর এদিকে বুটের ডাল বরফি দুইটাই রুম টেম্পারেচারে এনে ঠান্ডা করার জন্য রেখে দিচ্ছি কিছু জিনিস কিনে নিয়ে আসছিলাম এগুলো ঠিকঠাক করতে হবে তো একটা পাপড় এনেছি আমার সিঙ্কের নিচে ফ্লোরের জন্য একটা প্লাস্টিকের বাটি কিনে নিয়ে আসছি তো এটা আমার হাজব্যান্ডের জন্য নিয়ে আসলাম এই ধরনের বাটিগুলো এমনিতেও অনেক দরকার হয় এই জিনিসগুলো গতকালকে কিনেছিলাম খুব বেশি কিছু না আমার আর গোছানো হয় নাই তো একটা স্ন্যাক সার্ভিং সেট কিনেছি মানে একটার মধ্যে দুইটা ছিল সার্ভিং সেট তো একই রকম দেখতে দুইটা দেখে ভালোই লাগলো মাত্র আট ডলার দাম রেখেছে মাত্র না ঠিকই আছে ডলার স্টোরে এই ধরনের সেম জিনিসগুলো পাওয়া যায় চার ডলার করে তো এটা আমি ডলার স্টোর থেকে যদিও কিনি নাই অন্য একটা জায়গা থেকে কিনেছি আমার কিচেনটা এত ছোট যে কিছু কিছু জিনিস দেখলে কিনতে ইচ্ছা করলেও কিনতে পারি না সত্যি কথা বলতে কারণ আমার কিছু প্যান আমার কিচেনে আমি রাখতে পারি নি আমার রুমের কাবার্ডে রাখতে হয়েছে কারণ ছোট সংসার হলেও না টুকটাক ছোট বড় জিনিস মিলে মোটামুটি ভালোই অনেক কিছু থাকে একটা বেকিং ডিশ কিনেছি অনেক বড় না সাইজে একটু ছোট তো এই ধরনের ছোট বেকিং ডিশ মাঝে মাঝেই দরকার হয় এই তো বুটের হালুয়া বরফি দুইটাই রেডি আমি একটু ডেকোরেশন করে নিতেছি উপরে একটু আলমন্ড আর পেস্তা বাদাম দিয়ে দিয়েছি এভাবে করে দিলে দেখতেও কিন্তু ভালো লাগে আর বানানোর পর কেন জানি না আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে অনেক খুশি লাগছে কারণ হচ্ছে আমি আমার আবিসা মার কথা চিন্তা করেই কিন্তু বানাইছি যে ও যদি একটু খায় কারণ ও নতুন নতুন অনেক কিছুই টেস্ট করে খাওয়া শিখছে আমার মেয়েটা প্রথম আমার হাতের বানানো হালুয়া খেয়েছে আমার এত ভালো লেগেছে এত খুশি লেগেছে তো সবাই আমার মেয়েটার জন্য দোয়া করবেন সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যাতে আমাদের সবার উপরে বরকত নাজিল করে আমরা যাতে সবসময় অনেস্টলি সুন্দরভাবে থাকতে পারি ভালোভাবে থাকতে পারি এই দোয়া করি সবার জন্য চালের রুটি গোস্ত দুই রকমের হালুয়া তো সবাই তো হালুয়া বানাতে পারেন তারপরও আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আমার পছন্দের দুইটা রেসিপি আশা করি আপনাদেরও ভালো লেগেছে আপনারাও ট্রাই করতে পারেন তো আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আর আগামী দুই দিন কোনো ভিডিও দিব না আমাদের এখানে সবে বরাত তারপর বাংলাদেশেও সবে বরাত সবাই সাবধানে থাকবেন মন ভালো রাখবেন আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ